잘 따라가고 있었다. 거의 손에 잡힐 정도로 가까워졌고 나는 안심하고 뒤를 따랐다. 이제 팔만 뻗으면 잡힐 거리에 있었기에 방심하던 찰나에 그는 사라졌다. 어디로 사라진 건지 그를 잡지 못하면 나는 끌려간다. 여기가 어딘지도 모르고 갈 곳도 없고 해가 저물고 밤이 오는데 그를 찾을 수가 없다. 빨리 찾지 못하면 나는 끌려가야 한다. 그 속으로 끌려가지 않게 어떻게 해서든 그를 찾아야 한다. 나도 그를 찾아내요. 이제 눈앞에 있다. 눈치채지 못하게 뒤를 따라가다가 잡으면 되겠지. 놓치지 않을 정도의 거리에서 쫓아가 보자. 이번에 놓치면 언제 다시 기회가 올지 모른다. 절대 실패하지 않고 내 손으로 잡아야 한다. 그가 도망가면 끝장이다. 잡지 못하면 끌려가는 일만 남는다. 그곳에 절대 끌려가기 싫다. 손에 잡힐 듯 그는 빠르다. 잡았다 싶으면 날쌘 몸짓으로 도망간다. 날이 어두워지기 전에 빨리 잡아야 하는데 그를 잡는 일을 너무 쉽게만 생각했다. 해가 지려고 하는 오후가 되어도 나는 그를 아직 잡지 못했다. 마음이 급해진다. 나는 겔드라고 하는 곳에서 왔다. 이름은 에드워드. 당연히 사람이 아니다. 겔드에서 온 우리들은 인간과 계약을 맺는다. 하루 안에 우리 중 하나를 잡지 못하면 끌고 가기로. 어디로 끌려가는지는 나중에 알게 될 것이다. 이걸 보고 있는 당신도 아마 우리와 계약이 되어 있다. 무서워할 것 없다. 나를 잡으려고 시도와 시작을 하지 않는다면 우리의 계약은 무효가 될수 있으니까. 하지만 당신은 나를 보면 그냥 지나칠 수 없을 것이다. 길드의 모든 이들은 헤어나오지 못할 매력을 가지고 있다. 사실 당신들은 내가 옆에 있어도 잡을 수 없다. 내가 허락하지 않으면 나를 잡을 수 없기 때문이다. 나도 겔드에서 온 플로레스라고 해요. 겔드에서 온 우리들은 다들 엄청난 매력을 가져요. 보시다시피 난 빼어난 미모를 가지고 있죠. 나를 보고 반하지 않을 수 없지요. 특히 내가 뿌린 향수는 치명적이에요. 인간들이 내가 뿌린 향수를 맡으면 헤어나지 못하니까요. 뭐 가끔씩은 나를 무시하는 인간들도 있기는 해요. 가뭄에 콩 나듯이요. 나도 겔드에서 온 겔더. 이름은 질리온이라고 해요. 나는 다른 겔더들과 달라요. 다른 겔더는 인간에게 쫓기지만 나는 인간을 쫓는 겔더예요. 내가 원하는 인간을 골라 쫓아다녀요. 왜냐고요? 내 맘이에요. 내가 좋아하는 인간을 따라다니는 게 얼마나 재밌게요. 어제는 두 명이나 쫓아다녔지요. 내가 쫓아다니면 인간들은 좋아하더라고요. 착각일까요? 나는 악역을 맡고 있는 무서운 겔더다. 내 이름은 오티스. 원하면 잡혀도 주지만 날 잡은 인간은 잡지 못해 끌려간 인간들보다 더 심한 곳으로 끌려간다. 좋은 겔더인지 나쁜 겔더인지도 모르고 댐볐다가는 나 같은 무서운 겔더에게 딱 걸린다. 조심들하기 바란다. 안녕하십니까? 여러분의 좋아요를 먹고 사는 자몽스 뉴스입니다. 바로 뉴스 시작하겠습니다. JMS 뉴스 앵커 자몽 캔디입니다. 크리스마스는 잘 보내셨나요? 블랙 산타는 안 만나셨기를 바랍니다. 오늘은 미스테리 뉴스를 가지고 왔습니다. 여러분과 함께 풀어볼 건데요. 이 뉴스는 오래전부터 유명한 이야기죠. 
우리의 지구에서는 풀기 힘든 일이라고 알고 있습니다만 어떤가요? 자몽 키우어 기자님 네, 자몽 키우어 기자입니다. 일단 이 심각한 사안을 정부는 어떻게 바라보는지에 대해 함께 보실까요? 전혀 도움되지 않는 영상이지만 그래도 일단 보시죠. 돈만 아니면 이짓하기 싫다 아이가. 야야, 저번에 찍은 거랑 똑같지 않냐? 그냥 녹화했다 틀지와 또 찍어대노. 어쩌냐, 컨셉이 틀리다는디. 아, 시청자 여러분 죄송합니다. 화면이 잘못 나갔네요. 다시 보여주시죠. 몰라요, 몰라. 우리는 모릅니다. 덮어요, 덮어. 말라면 큰일 나요. 정부인들 어이합니까? 자몽 키워 기자님, 지금 이 사건이 얼마나 심각한가요? 네, 날이 갈수록 심해지고 있습니다. 그래서 이 같은 사건을 당하신 분들을 대상으로 인터뷰를 하고 왔습니다. 같이 보시죠. 나는 처음에 이 갤더를 쫓아다녔던 사람입니다. 끝내 갤더는 잡지 못했습니다. 그들은 사람이 아니라서 우리는 잡을 수 없어요. 아무리 잡으려 해도 그놈들은 빠져나갑니다. 정말 무서운 것들이에요. 그걸로 행복하던 제 인생도 끝이 났고요. 저는 갤더를 잡는 곳에 빠져 사랑하던 여자와도 헤어졌어요. 나는 원래 큰 회사의 주인이었어. 노숙자가 된 사람들마다 다 각자의 이유가 있겠지만 나는 갤드에서 온 갤더를 찾다가 이렇게 되었지 너무 집중을 했어 역도 봤어야 하는데 갤더만 찾다가 내 인생 이렇게 되었지 네, 그런데 갤더를 쫓다가 불행해진 분들은 계신데 갤더가 따라다녀서 행복해진 분들의 인터뷰는 없는 건가요? 그렇습니다. 안타깝게도 갤더가 따라다녀서 행복해진 분들을 찾기가 힘들었습니다. 알겠습니다. 오늘 이 사태에 대한 답을 주실 자몽 취몽 박사님. 어서 오세요. 안녕하십니까. 갤드에서 온 갤더들을 연구하고 있는 자몽 취몽 박사입니다. 드디어 박사님께서 답을 알아내셨다고요? 연구 결과가 나온 겁니까? 어마어마한 연구비를 빈땅 쳐서 투자한 덕분에 드디어 팩트를 알아냈습니다. 아무 해독으로 진실을 알아낸 거죠. 정말 궁금하군요. 갤드와 갤더들은 무엇이었습니까? 일단 단어부터 설명드리죠. 갤드라는 단어는 독일어로 돈이라는 뜻입니다. 갤더들은 돈이라는 곳에서 온 놈들이고 사람의 뇌와 심장에 기생합니다. 우리들을 들었다 놨다 하는 거죠. 그들이 말하는 하루는 인간들의 일생을 말하는 거고 일생 동안 돈을 쫓아 사는 사람과 돈이 따르는 사람을 말하는 것입니다. 그것들의 이름을 들어보셨죠? 에드워드 질리온 플로렌스 오티스 라고요. 그 이름들은 미국에서 아기에게 이름을 지어줄 때 부자가 되라는 의미로 쓰이는 이름들입니다. 그리고 그것들의 풀네임을 파헤쳐보니 에드워드 캐시, 질리온 머니, 어마한 돈이라는 뜻이죠. 플로렌스 밀리언, 오티스 골든, 이와 같이 해독한 겁니다. 그렇다면 박사님, 갤더를 잡지 못하면 끌려간다는 말은 무엇인가요? 네, 돈을 쫓다가 얻지 못해서 나타나는 상실감, 무력감, 우울증 등과 그것 때문에 동반되는 화병을 말합니다. 그런 암울한 세계로 끌려간다는 거죠. 아, 그렇군요. 그러면 돈을 쫓지 말고 오기를 기다려야 한다는 말씀인가요? 그건 각자의 판단이겠죠. 어떻게 기다려야 하는지도 각자의 인생이고요. 어쨌든 저는 이 사태에 대한 논문을 써야 하니 가보겠습니다. 아니, 박사님께서 직접 논문을 쓰십니까? 무슨 소리를 하시는 겁니까? 요즘은 직접 안 쓰면 큰일 납니다. 아, 지금 다른 증인이 나타났습니다. 자몽 캔디 앵커가 아까 말씀하신 행복해진 분들이요. 같이 보시죠. 나와 아내를 찾으셨다고요? 우리 사는 게뭐볼거 있다고 그러셨을까요? 갤더 때문에 그러신 거군요. 사실 우리는 그것을 바라보기보다 주위를 바라보고 살았지요. 많은 사람들이 갤더들에 의해 힘들어하고 심지어는 죽기도 하고 헤매일 때 우리 부부는 갤더를 쫓지 않았죠. 그랬더니 글쎄 어느 날인가 갤더가 스스로 찾아온 거예요. 물론 기뻤죠. 하지만 그 당시도 지금도 정말 기쁜 건 
우리 부부가 건강하게 같이 살아있다는 것이랍니다.